അസ്സാമു അലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ഒരു ഹെൽത്ത് ഡോക്കാണ് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ ഡിസീസ് അഥവാ പി സി ഒ ഡി ഇന്നത്തെ പെൺകുട്ടികൾക്കിടയിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രോഗമാണ് ഗർഭാശയസമ്മതമായ ഒരു രോഗമാണ് പി സി ഒ ഡി അഥവാ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ ഡിസീസ് അഥവാ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ സിൻഡ്രോം ഇത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളും പ്രതിവിധികളും ഇതിൻ്റെ ഡയറ്റും എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് പി സി ഒ ഡി എന്ന് നോക്കാം മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഹോർമോണിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനം കൊണ്ടാണ് ഈ പി സി ഒ ഡി വരുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ശരീരത്തിൽ ഷുഗർ ഉണ്ട് ഈ രക്തത്തിലുള്ള ഷുഗറിനെ കോശങ്ങളിലേക്കെല്ലാം കടത്തി വിടുന്നത് ഇൻസുലിൻ ആണ് ഈ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാകുന്ന മന്ദീകരണം മൂലം നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ ഇൻസുലിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും അങ്ങനെ സ്ത്രീ ശരീരത്തിൽ പുരുഷ ഹോർമോണായ ആൻഡ്രോജൻ്റെ അളവ് കൂടും ഇങ്ങനെ പുരുഷ ഹോർമോൺ കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് പി സി ഒ ഡി ഉള്ള സ്ത്രീകളിൽ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ഈ പി സി ഒ ഡി എന്തെല്ലാം കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം മെയിനായിട്ട് ഇത് വരുവാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലിയിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പിന്നെ പാരമ്പര്യം തെറ്റായ ഭക്ഷണ രീതി അതായത് ജങ്ക് ഫുഡും ഫാസ്റ്റ് ഫുഡും നോൺ വെജും എല്ലാം അധികം കഴിക്കുന്നത് ശാരീരിക അധ്വാനക്കുറവ് പിന്നെ അധികമായിട്ട് വണ്ണമുള്ളവർക്ക് ഇതെല്ലാമാണ് ഈ രോഗം വരുവാനുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ അടുത്തതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം ഇറഗുലർ പീരീഡ്സ് അഥവാ മാസങ്ങളോളം പീരീഡ്സ് വരാതിരിക്കുക അതായത് ഒരു ആറു മാസം വരെയൊക്കെ നീണ്ടുപോകും അതിൻ്റെ കാരണം സ്ത്രീ ഹോർമോണുകൾ കുറഞ്ഞു പോകുന്നത് കൊണ്ടും പുരുഷ ഹോർമോണുകൾ കൂടുതലായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടുമാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അമിതമായിട്ട് വണ്ണം വയ്ക്കുക കൈകാലുകളിലും മുഖത്തുമെല്ലാം രോമ വളർച്ച കൂടുക മുഖത്തെല്ലാം കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന മുഖക്കുരു ചെറുപ്പക്കാരിലാണെങ്കിൽ ഗർഭധാരണം നടക്കാതിരിക്കുക കഴുത്തിന് ചുറ്റും ഭയങ്കരമായിട്ട് കറുപ്പ് നിറം മുടി പൊഴിയുക ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ചില സ്ത്രീകളിൽ ഈ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം കണ്ടുകൊള്ളണമെന്നില്ല ചിലവർക്ക് ഇതിലൊരു ലക്ഷണം മാത്രമേ ആയിരിക്കും കാണുകയുള്ളൂ എന്നാലും ചിലപ്പോൾ പി സി ഒ ഡി ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലക്ഷണം കാണിച്ചാലും ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാണേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം ഈ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മളൊരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാണണം അവർ പലതരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യാൻ പറയും അതിൽ പെടുന്നവയാണ് ഷുഗറ് കൊളസ്ട്രോള് തൈറോയിഡ് പ്രൊഫൈല് മെയിൽ ഹോർമോണായ ആൻഡ്രോജൻ്റെ അളവ് പിന്നെ അൾട്രാസൗണ്ടും ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ഓവറിയിൽ സിസ്റ്റുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അണ്ടവിസർജനം നടക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് സ്കാനിങ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്കാനിങ്ങും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഡോക്ടേഴ്സ് അവർക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നിർദ്ദേശിക്കുക അടുത്തതായിട്ട് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള മെഡിസിൻസാണ് ഇതിനു വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം മെറ്റ്ഫോർമിൻ ആണ് ഇതിന് സാധാരണയായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിൻ കാരണം ഇൻസുലിൻ്റെ പ്രശ്നമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മെറ്റ്ഫോർമിൻ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ക്രമം തെറ്റിയ പീരീഡ്സിന് വേണ്ടി മരുന്നുകൾ കൊടുക്കും വെയിറ്റ് കുറയാനുള്ള മരുന്നുകൾ കൊടുക്കും അണ്ടവിസർജനം നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ കൊടുക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ പി സി ഒ ഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഈ രോഗം ഒരു ജീവിതശൈലി രോഗമായതുകൊണ്ട് തെറ്റായ ഭക്ഷണ രീതി മൂലമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതുണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഡയറ്റീഷ്യനെ കണ്ട് വെയിറ്റ് കുറയാനുള്ള ഭക്ഷണ രീതികൾ നാം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ എക്സസൈസ് ചെയ്യുക അതായത് മിനിമം തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും എക്സസൈസ് ചെയ്യുക ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും എല്ലാം ഭക്ഷണത്തിൽ ധാരാളമായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തുക ഫാസ്റ്റ് ഫുഡും ജങ്ക് ഫുഡും നോൺ വെജിൻ്റെ എല്ലാം ഉപയോഗം കഴിവതും കുറയ്ക്കുക കൊഴുപ്പ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ച് വല്ലപ്പോഴും കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്ക